online gospel fest habari mtazamaji wa BTV online mimi ni Angela Steven na hii ni BTV online leo BTV online tupo katika ofisi za uh, kampuni ya Genesis ambapo leo kampuni hii iliita waandishi wa habari uh, hapa katika kampuni hii habari kaka salama kabisa kwa majina mimi naitwa Elsifa Sifas uh, mimi ni producer lakini pia niko kwenye management ya Genesis So zaidi napenda uh, ukinitambulisha kama producer na kuwa imekaa vizuri zaidi. Okay. Mtazamaji wa BTV online, huyu ni producer wa Genesis. Amesema ukimtambulisha kama producer inakuwa ni vizuri na anapenda zaidi. Uh, the Fire Gospel Concert ni la muda mrefu kidogo na ni wazo ambalo uh, wamekaa wadau wengi ikiwa ni pamoja na wachungaji wamekaa waimbaji wenyewe wamekaa na muziki wamekaa maproducer wakafikiriana namna gani wanaweza wakatengeneza valu ya muziki wa injili hasa kwa Tanzania ukijaribu kuangalia muziki wa upande wa pili ni kama unakuja juu zaidi na watu wanajitahidi kufanya vizuri lakini kwa upande wa gospel ni kama kuna vitu ambavyo hatuvizingatii kwa hili wazo likazaliwa na sasa tumeamua sasa kuli implement rasmi na ndio maana tunakuja na The Fire Gospel Concert event ambayo uh, ina, inakuwa ni platform ya waimbaji pamoja na wanahabari ikiwa ni pamoja na wachungaji na waimbaji na wanamziki kupata nafasi ya kufanya muziki wa injili kwenye viwango ambavyo Mungu uh, ana, ana uh, Mungu anavihitaji ku hasa kupokea kutoka kwa wanadamu. Uh, kwa nini the fire? The fire kwanza tunajua the fire maana yake ni moto. Kwa ukizungumzia moto uh, injili ya Yesu Kristo uh, yenyewe wenyewe ni moto. Na pia ukiangalia hata la lebo lebo ya kwenye nembo hiyo ya The Fire Gospel Concert kuna hua. Yaani kuna kuna picha ya hua pale ambayo inaashiria Roho Mtakatifu. Kwa ukiangalia vizuri kwenye lebo kwenye logo ya The Fire kuna Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ni moto. Sasa kwa nini moto? Ni kwa sababu event ya ya, ya The Fire itakuwa na uvuvio wa Roho Mtakatifu kwa sisi tunaenda na movement ya Roho Mtakatifu. Event nyingi sasa hivi zikuwa zimefanyika zinafanyika zaidi kama uh, burudani. Ni sawa watu wanaenda wanaburudika tu lakini ile presence ya Kimungu inakuwa inakosekana. Sasa the fire imekuja hasa kutengeneza platform ya gospel ambayo mwimbaji yote ambaye anapata fursa ya kupanda pale anapanda akiwa na presence ya Kimungu na anamshusha Mungu ndio maana ikawa ni the fire lakini pia hata audience wana ambao wanakuja wanakuja kwa ajili ya kupokea moto wa Roho Mtakatifu kwenye the fire Aa, kwenye upande wa Genesis kwa upande wa waimbaji si tunafanya management ya waimbaji wa gospel lakini tuna utaratibu kuna wapo ambao wanaomba wanatuma maombi kuwa chini ya management lakini wapo ambao sisi tunawafuata kwamba tunaona ana kipaji tunaona huyu anaweza akafika mahali kwa hiyo wapo wengi ambao tayari wako chini ya management wapo ambao wamekwisha uh, kuingia mkataba tayari lakini wengine bado wako kwenye process unajua genesis kama genesis ina manage mtu kwa taratibu zake haifanyi management kama management zingine ina taratibu zake ambazo mwimbaji akija anapewa anaambiwa okay tunaanza kwa hatua ya kwanza hatua ya kwanza inakwenda kwa step hii ukikidhi hivyo vigezo unaenda hatua ya pili ukikidhi hatua nyingine unaenda hatua ya tatu sasa wapo ambao wameshakidhi hatua ya kwanza ya pili na ndio maana tumerelease kazi yao mwaka jana tu release uh, mwimbaji wa kwanza lakini tumerelease tena mwimbaji mwingine ambaye anaitwa ni Waeli Mkoshia na kazi zake sasa tayari zitaanza kupigwa redioni na ukiingia YouTube uh, kwenye page ya Genesis unaweza uh, uka, ukaipata hiyo nyimbo. Kwa nyimbo tayari tumesha-release inakwenda kwa jina la Yesu. So, waimbaji wapo na wanaendelea kukaribishwa uh, wale ambao wanatamani lakini wao wanajua kuimba. Sio wanapenda kuimba. Kuna tofauti ya kujua kuimba na kupenda kuimba. Na pia wawe na ile na shauku ya kuimba ili Roho Mtakatifu ashuke. Sio kuimba tu ili afahamike kwa kuna tofauti ya mwimbaji kuimba ili kutengeneza kiki lakini kuna kuimba mtu anatakiwa kae chini atengenezwe ili ajue namna ya kusimama na Mungu anaposimama watu wapokee kitu cha Kimungu kutoka kwake kwa sisi ikiwana bacho kinatengeneza waimbaji wa gospel ambao wanasimama na nguvu ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu na wasaidiaje wale watu wanaopenda kuimba na wanahitaji kuimba uh, tunafanya training tunafanya training kuna uh, walimu ambao wanafanya training ya voko lakini hasa tuna, tunaweka nguvu zaidi kwa wale ambao wako chini ya management na ambao tunatamani wafike mahali kuna hapo kuna vitu wanakuwa na miss kwa tunafanya training lakini kwa sasa 
tuna run training hasa kwa wale ambao wako chini ya management. Uh, the Fire Gospel Concert hii itafanyika tarehe tatu mwezi wa nane na itakuwa ni overnight na tunafanyia moshono. Na laba watu watazamie kupata tofauti ya hii event ni kwamba kutakuwa na movement ya Roma takatifu. Kama livoeleza hapo before kwamba The Fire na mana tunatazamia nguvu movement ya Roma takatifu ambaye ni moto. Sasa yoyote ambaye atakuja siku hiyo ni anatazamia kukutana na Mungu siku hiyo. Waimbaji ambao watapanda sio waimbaji tu ila tu waimbaji ambao watakuwa wamekidhi vigezo ambavyo vinatakiwa hasa kwenye hiyo jukwaa la The Fire. Kwa tunaangalia vitu vingi, tunaangalia hata nidhamu, discipline ya madhabahu. Kwa mwimbaji kama hana discipline ya madhabahu hawezi kupanda kwenye stage. So tuna vitu ambavyo tunaviangalia tun, ili kutengeneza ile jukwaa liwe ni jukwaa la hasa la movement ya Roma takatifu. Kwa watu waje lakini waje waandae mioyo kwa ajili ya kupokea wingu na presence ya Mungu siku hiyo ya The Fire. Huyo alikuwa ni producer wa Genesis na ambaye ni mratibu wa The Fire Gospel Concert ambayo imeandaliwa siku ya tarehe nane, tarehe tatu mwezi wa nane, itakuwa ni overnight pale moshono. Unaambiwa karibu sana na andaa moyo wako kwa sababu Roma Takatifu atakuepo mahali pale na moto utashuka katikati ya watu mahali pale. Unakaribishwa sana. Mimi ni Angela Steven na hii ni BTV Online. Endelea kuitazama BTV Online. BTV Online Gospel Fest.